everyone, this is Coach Dinosaur. Gusto ko lang i-share sa inyo ang isa sa part 5 ng ating Yoga Slab Attack ng Sicilian Dragon. No? So, ito yung isa sa game ko against an international master with a rating of 2,800. So, please see kung magustuhan ninyo. So, yung Yoga Slab Attack starts always with the Sicilian line with G6. Pwede nyo pong panoodin yung yoga slab Part 1, 2, 3, and 4 This is now part 5 So yung line natin Sa part 1 is Almost the same no? So ang ating recommendation dito Yung sharpest which is T5 no? So dito maraming tira May king B1 Pwede rin mag, ano, mag capture dito Which we tackled nung ano nung um, previous videos so ang pinaka main line dito which hindi pa natin natatako yung bishop d4 pero for the meantime itatakal natin continuation ng part 1 ano yung part 1? queen e1 so sa queen e1 nabanggit ko yung e5 no? after capture capture ang threat kasi ganun so hindi pa pwedeng mag knight d4 lang or else magkakaroon ng magandang position ng itim now in this case uh, white captures no captures capture uh, and yung pawn sa d5 may pressure sa knight at saka sa rook no? so in this case uh, bishop e6 protecting Uh, dito marami akong game may kumain and syempre ito hindi siya magandang move kasi of 8-6 no simple lang now ang gagawin ng ano ng puti is bishop h4 yun lang naman talaga yung best move niya pero maraming naglalaro nag uh, bishop d2 recently may nag ganyan sa akin and then easily na-capture ko yung winning advantage so after queen f4 nag knight f2 and then bishop d3 guess what ano ang best move dito give you 2 seconds mali yung tinire yes ang tamang sagot ay knight captures instead of ano of uh, knight takes rook kasi dito much winning to no Pwedeng queen b6, pwede rin, ano, sorry. Pwede rin, uh, rook b8, winning na talaga yung, yung puti. So, after queen a4, may ganun na, threatening checkmate. Wala siyang, wala siyang mat, matret. So, kapag nag-rook, may rook fc8, and I think, talagang losing na yung, ano, yung, yung, puti dito. So, after this, di ba? And now, kulong na yung queen. Ang ganda ng laban. Pero, syempre, sa mga ganitong game, hmm, hindi maganda yung plano ng puti kapag kinain yung pun sa e5. Pero, may gumagawa pa rin yan. Ha? Malupit pa rin naman yan. Uh, sa part 1 uh, tinakal natin yung uh, bishop c4 tapos gumanon ako which is normal so bishop captures dito marami tayong laro nyan eh, sobrang dami ng game natin dyan so and even Magnus Carlsen is playing as black previously may nakalaban siya nag knight d5 and tabla just watch my part 1 video po now, ang ginawa ng ating kalaban na international master hindi niya ginawa yung, ano, yung bishop c4, nagulat ako ng ginawa niya, is bishop captures blunder, no ang tamang tira dapat bishop c4 talaga, pero dito, uh, ang tamang tira, kasi tinira ko capture, no, mistake mistake 
sa akin hindi siya mistake pero sa computer mistake kasi na miss ko yung good move uh, which is tama naman queen f6 ang deadly and actually losing na yung position after knight takes bishop takes rook takes e4 panalo na yung ano then after that pawn captures grabe nang ano bukas kasi yung b file yung diagonal or dragon ball kung bakit ito Sicilian dragon naging malupit dahil sa bishop na ito on g7 so dito losing na wala na siyang magawa pag pawn takes pawn queen takes fork wala na siyang maprotect sure hindi na niya kayang protection on both pag for example dinelay lang niya example nag queen d3 siya preventing yung move Uh, dito si simplihan lang niya pwedeng uh, si simplihan lang natin to may mga rook ab8 lang parang looks parang looks ano looks ba pero ano to best move talaga siya yung move na to rook ab8 so after queen captures to protect yung dun sa g2 pod na uh, may mga may mga move lang na pwedeng itira dito na queen b6 threatening checkmate and then uh, ang daming pressure may bishop takes c3 din na pwedeng mangyari and uh, for example nag, nag b3 and then uh, dito marami ng um chances na gawin no? to attack yung ano yung yung white pwedeng pwedeng simple lang yung ano gamitin yung rook b8 ah rook b8 threatening uh, e1 or e3 so pag nag bishop b3 may kain naman dun kasi kapag kumain kain So, itong move na to Ibitin lang natin itong move na to talagang winning na dito yung ano yung puti ay yung item after bishop takes f6 talagang blunder pa talaga yung yung kain na yan no? eh, sa sabi na siya So, dito, ginawa natin is bishop captures. Kasi ang may idea pa rin naman ako dito sa bishop takes na to. And then, same goes yung, ano, yung plano. Nag, uh, bishop c4 and then here comes yung e4. Yung, ito yung pinakang uh, plano natin. So, after nun, kumain siya. And then, kinain ko. Uh, ang, ang tamang tiro to is e takes. Pero sa akin, pag nawala kasi yung, yung dragon ball ko, Medyo hindi hindi ganoon kaganda yung ano yung parang game na to. I I chose to let the dark squared bishop stay yung dragon ball ko para magkaroon ng atake sa ano sa queen side. So after that, kumain. Kumain nag queen b6 ako. Pwede rin yung queen b8, pero queen b6 yung pinaka main line ko dito and then uh, queen c7 which is typical to sa lahat ng Sicilian dragon line kahit yung mga part 3 part 4, part 2 queen c7 ang most if ano dahil may mga threat sya dito sa squares na to and then syempre dito sa c file and here comes capture tinempohan ko kasi kailangan niyang mag move yung queen at the same time protecting yung bishop niya sa c4 so nag d3 siya, chinek ko and then to gain the advantage no? uh, na maximize natin, protected din yung yung f7 natin uh, from from this threat so uh, dito talagang nag queen d5 siya no? queen f1 should have been better kasi ito yung threat talaga <laughs> kasi yung back rank niya may problema so hindi niya pwedeng kainin so nag rook e8 
kinain ko da, dapat i-5 e, e daw but then it's uh, human na gain na yung ano yung yung pawn kasi para sa akin okay pa rin naman yung position ng ito and then here nag uh, rook b8 siya kasi may threat na checkmate so I have to protect yung checkmate parang force move na rin siya somehow so capture capture and I feel na safe na safe na yung king ko may queen side siya meron din akong king side no? na pass pawn so threatening bishop takes so king takes as uh, so king g7 lang and super safe na yung ano ko yung yung king king side so i decided na exchange na yung queen and then uh, hindi niya ginawa much better kasi yung king side ko so i just push the pawn and then here comes yun and yun the blunder na uh, I'm threatening actually to capture din yun kasi may ganun din ako. At the same time, wala namang checkmate threat. Uh, pero nagkamali siya kasi hanging na both yung B2 tsaka yung rook niya sa G8. Kaya, kaya pag gano'n niya, I just push the pawn kasi wala namang problema. And then after nun, kinain ko. Though it's a blunder pero ito na yung pinakang simplified position. After bishop, nag-exchange kami. And then here comes King takes and White resigns. So I hope na nagustuhan niyo po yung ano yung game na to para sa part 5 ng Sicilian Dragon Yoga Slot Attack. And please don't forget to subscribe to Coach Dinosaur and i-share niyo sa mga friends ninyo yung line na to. Talagang matatag po ang line na to and darating ang time baka meron na rin tayong ano, libro na i-share sa ating mga kababayan. Marami pong salamat. Thank you for watching. This is Coach Dinosaur at your service.